Hello, everyone. Welcome. Welcome to the class. Today, I am going to discuss about Namaste. Today, I am going to discuss about the discussion on important uh, acts for PSI exam. Okay. PSI exam is some of the patanta. What is the kai degalu? Kai degalu. Kai degalu. Yes. So, I am going to discuss about the acts. Kai degalu. Okay. No. So, British Sarkar the British Sarkar the kai degalu. 1858 to British Sarkar Pramukha Lakshana Yella Bada, so Yella Sumna confused Agatha Manas to hectic Agatha, Nan Yavo is held the last name to a sago, Matamela just the questions, but the stable of the Yenagata, you get textbook, you get another book, you get a book in Balas two pints. So Balas two pints again, Martho Chances Balade, Tumani Rata. New Udira, Buku, the Rebedan Dilla, but Nan Hill, Sureka or Sorata, Sureka or Namaste Nan Hill of Pines will ask main input only, would they do work code? Nan Hill of Pines will to my important example for the Pines will ask the important department health of it. Okay, so Kaida will discussion on important acts for PSA exam, PSA exam, some of the put up the Kaida will have a discussion. Before going for that, this is a brief introduction about me. My name is Sridhar Brada, and use this referral code. New an academic uh, classes join up with other referral code use money to get 10% discount very okay uh, mm. so you can make use of this either not use the word namaste sorry go namaste so in the road the lead the road the leader the new the road the leader who are leader yes okay okay so you can join for the academic classes not join active ragi one year is just 7500 there so one year here under new reason and referral could use more than 6300 400 other plastic around our swagata around valmiki welcome to the class namaste yes okay okay so we'll start with the class class start but on the other nika part of the idea sir other nika part of the idea so i am going to discuss about sunil kumar say welcome to the class get up for a swagata welcome to the class so chapter administration after 1857 begin order so 1857 dange nantara adalida administration okay <laughs> okay sir rajeshwari re swagatha nodilla nimme sir rajeshwari re swagatha okay so wait madana sagar avare wait madana Yes, so I have to do Indian discussion. Martin and really, I am going to discuss about the 1919 Act, Sarda 1919 Kaide, Sarda Umbadura Hatamatar Kaide, next Sarda Umbadura Murta Aidara Kaide, Ibis to discussion. Yeah, Sarda into Rivat Tender Kaide, Sarda into Arvatundar Kaide, 92, 1892, next 1909 is the Marlemit of the Kriti. Marliament. I mean, how the council kai then kari thi? How the Bharat Sarkar kai then? Then number one. This is very important. Pandemshi wait madana. Thirty second wait madana. Yello join agli. So birthday ke lo dinu birthday. Yes, to my yes, my lara pore swagata. Welcome to the class. Sachin aur swagata. Sagar aur new PSA birthday the lala. Yes, okay. Date PSA and date fix Madilla. PSA and date fix Madilla, bit is a real thing, other bit is a no, okay. Yes, one the thirty second wait, Madi. I will start with the new Barasta Jana Barbudu, one the start Madana, one thirty second wait. Alta Nordare, Yavaki now Yavaki Council Kaiser is the quarter of the list to Nodi, in quarter of the quarter of the other is Nodi, Yavak now Bartha Sarkara Kaiser, maybe fifteen, fifteen Gamadana, okay. So next to upcoming Bara Sunday and Rila, fix up with that. So yeah, Peter Postman, Mother Marvel, I get to. Which is the first Sagata, welcome to the class. So notice how the end to I work tender Kaidan and now Bartha Sarkar Kaidan the Kredit, which is very, very important. Basaraja, welcome to the class. Wish you a Sagata. Sarah into Iva Tendra Kaidena, Bartha Sarkara Kaida the Kredivi, Amele Uddin the Muri the Ray. Even a Bartha Council Kaida Chandu, welcome to the glass. Chandu is Swagata Basura Namaste. Yes, Sarah the Entenura Iva Tendra Kaidena, Bartha Sarkara Kaida the Kredit and Puddi, Sagar or welcome to the glass. Next, Sarah the Entura Arvatunda Kaide, Sanish. Sanish, welcome to the glass. 
ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆ ಸುಷ್ಮಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆನ್ಪು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಮರಿಬೇಡಿ ಓಕೆ ಜೆ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿವೇದಿತ ನಿವೇದಿತ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಭುವ ಭುವನೇಂದ್ರ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ರಚನಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನವೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಸವರಾಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಜಬೀನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸಚಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ರವಿ ಓಲಿಸ್ ನಮ್ ಬಿಬಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಬೀನ್ ರವಿ ಓಲಿಸ್ ಸಚಿನ್ ಕಲ್ಲೇಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ನೈನ್ಟಿ ಟು ಜೀರೋ ನೈನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಅದು ವೈಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಅದು ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನೀವು ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೋರ್ ಪಿಟ್ ಪಿಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪಿಟ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸುತೀರ್ಥ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಹಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಕಲ್ಲೇಶ್ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ವೈಶ್ ಚಂದನ್ ಚಂದನ್ ಸ್ಪರ್ಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುತೀರ್ಥ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟುಡೇ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಗೂ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್
ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ವಗೀಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಶಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಂಟೆಂಗೋ ಚಮ್ಸ್ ಪರ್ಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸೊ ಅವೆಲ್ ಹಸನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂಜು ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಸೊ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡುವೆಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಂತ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರವೀಣ್ ರಾಠೋಡ್ ಸ್ವಾಗತ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸರ್ಕಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಐಸಿಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಯಂತ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡಿತ್ತು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ದಮನಕಾರಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿನ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಂಜು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನೀವು ಲೀ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಂಜು ಸುನೀತಾ ಆಕಾಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿವೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸ್ರಾಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ನೇಷನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಭಾರತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಇಬ್ಬಾಗ ಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತವನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್
ಸೊ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು ಎರಡಿತ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸದ್ಯದ ಅವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡುವೆಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಂದು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ನಿರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಹಾ ಸೊ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗದ್ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಒಂದ್ ತೆಗೆದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ತೆಗೆದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಈ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಲಾಂಜಲಿ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೀವನಿ ಅದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಮಾನಸ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗೀವನ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು ಈಗ ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ತಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಂಸದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಹಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಸ್ ಓಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಾಗರ್ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವೈಸ್ರ ಆಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋಯ್ತೀಗ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೌನ್ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಬ್ರಿ
ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲು ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಬೀರ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಬೀರ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಚಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಹಾ ಚಮ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಸ್ ಓ ಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿನ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಹದಿನೈದು ಜನಗಳ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಡೋಯಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹದಿನೈದು ಜನರ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹದಿನೈದು ಜನರ ಒಂದು ಮಂಡಳಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತೀಯರು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಹುಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಜನ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರ ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ವಿಜು ಜೊತೆಪ್ಪ ಇದ್ದೀರಾ ನಿನ್ನೆ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ವಿಜು ಆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ರಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಸಾಗರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಓಕೆ ಆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಉಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಉಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇವನು ಏನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಮುಂಚೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅವನನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದ ನೋಡ್ದಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಉಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೇ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾರ ಹೆಂಗಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅವನು ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ ಟು ಐ ತಿಂಕ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ವರ್ಗು ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ವರ್ಗು ನೈನ್ ವರ್ಗು ಇರ್ತಾನೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಅದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ನಿಯಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಪಡಲಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೌಟ್ ಬೇಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಉಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ರೇಣುಕಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ದಿಲೀಪ್
ಹೌವ ಹೌ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸಚಿನ್ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹನುಮಂತ್ ರಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ ಹನುಮಂತ್ ರಾಯ್ ಬೆದರ್ ಕುಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿನ್ನು ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಇನ್ಮೇಲೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಹಾ ಸತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಓಕೆ ಸತೇಂದ್ರನಾಥ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸತೇಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸರ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ಐ ಎಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜನರಲ್ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಇದೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬರಿಬಹುದು ಕೆ ಎಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೂ ಜನರಲ್ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಲಿಟ್ಟನ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಲಿಟ್ಟನ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪ್ರಮೋದ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದೇ ಜಯಂತ್ರ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ನಾಟ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಟ್ಟನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಹಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಏಳು ಭಾಷೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ನೀವೀಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಐ ಎ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಅವ್ನ ಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ನೀವು ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೈಕ್ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಚಿದಂಬರಂ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ
ಈಗ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ ಗಳಿದ್ದು ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಹಲ್ ವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೇಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಗಳು ಬಹಳ ಆಗಿದವಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಧಾರವಾಡ ಒಬ್ಬ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಧಾರವಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಿತ್ತರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಗೋದು ಧಾರವಾಡ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೊ ಐ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ಈ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋಳಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾ ಅದೇ ಲಿಟರ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಹತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ತಮಾಷೆನ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೈಲಿ ಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಭಾರತೀಯರು ಯಾರು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದವ್ರು ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿದು ಐ ಹವ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನು ಮುಗಿದು ಒಂದೇದು ದ್ವಿ ಸರ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮುಗಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇದು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮುಗಿತು ಐ ಸಿ ಎಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಣ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಮೂರನೇ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯ್ತು ಕಾನೂನು ನಡೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖದಮೆ ಹೂಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ಸೆಸರ್ ಅವ್ರು ಬೈದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಗಳಿಂದ ಬೈದು ಆ ತರ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಆ ತರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿ ನೀವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಬಾಲೋರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಯ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯರು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಓಕೆ ಭಾರತದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಎಂಬ ಪದನಾಮವನ್ನು ಭಾರತದ ವೈಸ್ ರೈ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಮೇಲೆ ವೈಸ್ ರೈ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಬಂದಂಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಸರಳ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೊದಲ ವೈಸ್ ರೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೊನೆಯ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಮೊದಲ ವೈಸ್ ರೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಬೇಡಿ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓ
ಸೊ ಭಾರತ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾಡಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡಲ್ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ತರ ಅಮೆರಿಕ ತರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಾಕೇಶ್ವರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನರನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ ಹಿತೈಷಿಯ ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ದ ಇವನ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಓದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಿಕ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ತರನೇ ಇರ್ತೈತಿ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಜನರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಮ್ಯ ಅವ್ರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗೋದು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಹಿರಿಯರದೊಂದು ಸಭಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಂಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ತರ ಜನರಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಆ ಈ ತರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಭೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಸೆಷನ್ ಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಮಾಡೋದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸುಗ್ರೀವಾದ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸುಗ್ರೀವಾದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸುಗ್ರೀವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನೋ ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದ ಸುಗ್ರೀವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಶಬ್ದ ಅಂತಿದ್ದೀನೋ ಆ ಶಬ್ದಗಳೇ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಸೊ ಸುಗ್ರೀವಾದ್ನೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಕರಿತೀವಿ ಎಂ ಪಿಗಳನ್ನ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಜನ ಮರಿತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಶಾ ಇದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಿ ಎಜಿ ಅಲ್ಲ ಸಿ ಎಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಸವರಾಜರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಾ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಅಟಾರ್ನ
ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿಗಳು ಬರಲ್ಲ ನೋ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಎಂ ಪಿಗಳಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಮೂರು ಇದೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾವು ಬಾಳ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ ಮಾತಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅವರೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಸಿ ಎ ಜಿ ಸಿ ಎ ಜಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಎ ಜಿ ಅದು ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಎ ಜಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಹುಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಹಾ ಪ್ರಭುರಿಂಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನ ಪರಿಚ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆವನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿ ಜಿ ಸೊ ಸುನೋಜ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಾಗತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಸು ಮಾಡಿತು ಎಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಕೆಲವು ಭಾರತೀಯರನ್ನ ತನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಾಮ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮಾಡ ಮಾಡಲು ವೈಸ್ರಾಯ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ತನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಬನವಾಸಿ ಬನವಾಸಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಾರಣಾಸಿ ಓಕೆ ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಬನಾರಸ್ ವಾರಣಾಸಿ ಓಕೆ ವಾರಣಾಸಿ ರಾಜ ಪಟಿಯಾಲದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ ದಿನಕರ್ ರಾವ್ ಈ ಮೂವರನ್ನ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುವರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಜುಳ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ಬನಾರಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದು ನಾನು ಬನವಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನಾರಸ್ ಬನಾರಸ್ ಅಥವಾ ವಾರಣಾಸಿ ವಿಶಾಲ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಶಾಲ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬನವಾಸಿ ರಾಜ ಪಟಿಯಾಲದ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ ದಿನಕರ ಈ ಮೂವರನ್ನ ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತನ್ನ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಜನೇಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಶಾಸನ ಸಭೆಯನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಪರ
ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬೆರಳಿಂದ ಬರೆಸಿ ಆ ಬೆರಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬೆರಳಿಗೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಸೀದಾ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮರೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಮರೆಯಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಬೆರಳಿಂದ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಬೆರಳಿಂದ ಬೆರಳಿಂದ ಬರೆಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಕಚ್ಗುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕಚ್ಗುಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಚ್ಗುಳಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮರೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಲಿತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಜಪಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸುಮ್ನೆ ಬರಿ ಬರೀ ಕುಂದು ಕೂಡ್ಸ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅವ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವ್ ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹ ಏನು ನೋಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಓದು ಬರಿ ಓದು ಬರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 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 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಗಿತು ನಾನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಈ ಪೆನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಪೆನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ನಮ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪೆನ್ ಒಂದು ಹಾಳೆ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಏನು ಬೇಡ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾರ್ಲೆ ಮಿಂಟೋ ಕಾಯ್ದೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ದರ್ಗತ್ರ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಸವರಾಜರ ಸ್ವಾಗತ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ದರ್ಗತ್ರ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋಣ ಭಾರತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರು ಬಹುಮತದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸೊ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮೆಂಟೋ ನಾಗಲಿಂಗ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅವರೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ
ಒಂದೊಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಆ ಅಂತ ಬೈ ತೆಗಿದಿಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಚೂರ್ 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 ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಶಾಸನಗಳ ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಯೋಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನದ ವರ್ಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಕೋಮು ಪ್ರ ಕೋಮು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಎದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟದ ಏನನ್ನು ಬಾಬು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನದು ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣ ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಏನ್ಕೆ ಬರೋ ರ್ಯಾಪ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಥವಾ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಪರೇಟ್ ಎಂ ಪಿ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎ ತರ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳೋದ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂ ಪಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂ ಪಿ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೀಡ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾ ಕೋಮುವಾದ ಪಿತಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪಿತಾಮ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂ ಪಿ ಇದಾನೆ ಒಬ್ಬನೇ ಎಂ ಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಪೋಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿದೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದ ರಿಸರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಮೀಸಲಾತಿ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ದೇಶವನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಏನಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮತೀಯ ಚುನಾವಣೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಓಟ್ ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಎಷ್ಟ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಇನ್ ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಂ ಪಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಎ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಈ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ
ಓಕೆ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನ ದೇಶ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ನಿನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೇಶ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತರ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಅದು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗ್ ಕಾರಣ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂ ಪಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಏ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್ ಸೊ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರಣ ಸಿ ಅವಿಲ್ ಸೋಯು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸೀಡ್ ವೀಸಾ ಸೀಡ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾನ ವರ್ಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಸಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮೊಳಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ರಹಮದ್ ಅಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕುರಿತು ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ರಹಮತ್ ಅಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಸ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೀಜ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಾಟ್ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಾರೇ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದ ಇವ್ರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಟ್ರಿಯೋಟ್ ಮುಂಚೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂದಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಮತ್ತು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ಸ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರಿಬ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೇಶಭಕ್ತರು ಜಾತ್ಯಾತೀತ ನಾಯಕರವರೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರು ದೇಶವನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶಭಕ್ತ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾರೆ ಜಹಾಸೆ ಅಚ್ಚ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ದಿದ್ ಇವ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಆಟೋನಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಬೇಕು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಗೆ ತಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬ್ರದರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ತಲಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತೆ ಆಟೋನಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತಗದ್ ಬಿಡಿ ತಗದ್ ಬಿಸಾಕದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಇದು ಟ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಧಿವೇಶನ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಟೂ ನೇಷನ್ ಥೇರಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ನೇಷನ್ ಥೇರಿ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಮೊಮ್ಮ ಈ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಾಹೋರ್ ಅಧಿವೇಶನ ಲಾಹೋರ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಅವರು ಅಧಿವೇಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿದೆ
okay film star i am talking about film star ne mathil yaro thiru ivare obra ne class alli idare okay irle bidi adu bit bidi so enagidile nimma nimma nere horiyor hege irli nimma nere horiyor hege irli avaru jothe olle sambandhagalanna maintain madbeku nimma avaru olle horiyor irli ketta horiyor irrespective of their behavior you should maintain good relationship otherwise enagutte so otherwise enagutte andre enagutte nimma dira nimma helagutte hagine idu rashtra konave agutte nama rashtradalli nam idiyu andre nama rashtrada suttamathil nam rashtragal jothe olle sambandhagal hondirbeku ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಡಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹಡಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯದ ಬದ್ರ ಅದನ್ನ ಅದು ತಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಡ್ ತಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಡೆ ಚೀನಾದಿಂದ ತರಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಈ ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಸಮುದ್ರ ಈ ಕಡೆ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸು ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲ ಪಿಒ ಕೆ ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ್ ಪಿ ಒ ಕೆ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಹಿಮಾಲಯಗಳಿದೆ ಈ ಕಡೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ತರಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟರ್ ಇವತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಡಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೆರವರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀವಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಂಟೋ ವಾಯ್ಸ್ರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗ ಕಮ್ನೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟ್ ಅದ ಪಿತಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಾದೇಶ್ವರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾದೇಶ್ವರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಗೋ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮಿಂಟೋರ್ ಅವರನ್ನ ಕೋಮು ಮತದಾರ ವರ್ಗ ಕಮ್ನೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಟ್ ದ ಪಿತಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜೀರೋ ನೈನ್ ಆಕ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆನ ಮುಗಿಸಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಮಂತ್ ಎಂಡ್ ಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕನ್